Videoen handler om, hvordan man kan forbinde en tabel og en graf for lineære funktioner. Vi ser på en tur med cykeltaxa. Her er angivet oplysning om sammenhæng mellem prisen og hvor mange minutter vi kører i cykeltaxaen. Vi kan kalde antallet af minutter for x, prisen for y, og så kan vi afsætte sammenhæng mellem minutter og pris i en tabel. Vi har, at 15 minutter koster 175 kroner, 30 minutter koster 250 kroner, og 60 minutter, altså en time, koster 400 kroner. Tallene kan vi sætte ind som punkter i et koordinatsystem, hvor vi har afsat minutterne på x-aksen og prisen på y-aksen. Vi har først punktet 15,175, cirka der, 30,250 og 60,400. Punkterne ligger på en ret linje, så vi tegner den rette linje, der går gennem alle tre punkter. Vi kan også gå fra grafen til tabellen og for eksempel aflæse, hvad er prisen, hvis vi har kørt i 0 minutter. Så der skal vi ind og finde 0 minutter på x-aksen og så aflæse, hvor grafen rammer y-aksen. Det vil altså sige 100 kroner for 0 minutter. Det svarer til startgebyret. Omvendt kan vi også aflæse, hvad er, hvor langt kan vi køre for for eksempel 300 kroner. Så finder vi 300 på y-aksen. Går hen og finder, hvor den rammer grafen. Går lodret ned. og ser, at det altså er 40 minutter. Vi vil til slut prøve at sammenligne to forskellige taxafirmaers priser. Den linje, vi ser her, det er grafen for det firma, vi har kigget på indtil nu, som har et startgebyr på 100 kroner og en minutpris på 5 kroner. Det kalder vi firma 1. Hvis vi forestiller os et andet firma, der har 50 kroner i startgebyr og måske 10 kroner minutpris, så vil grafen se sådan her ud. Det kalder vi firma 2. Så kan vi prøve at undersøge graferne, så vi kan finde ud af, hvornår vil det være billigere at køre med det ene taxafirma frem for det andet. Lige præcis her, hvor graferne sker hinanden, der vil de være lige billige eller lige dyre. For der kan vi nemlig se, at det koster det samme. Når man altså kører i 10 minutter. Kører man mere i 10 minutter, for eksempel i 12 minutter, så kan vi se, at så er firma 2 altså dyrere end firma 1. Det betyder, at selvom firma 1 har den højeste startpris, så vil det altså bedst kunne betale sig at bruge det firma, hvis man skal køre i mere end 10 minutter.